Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie z Polyglot Gathering. Ze mną jest Arcium. E, cześć. Cześć. Arcium mówi trochę po polsku, trochę go dzisiaj przeegzaminujemy również, e, ale taki główny, główny wywiad e, będzie e, w sumie we wszystkich językach, które mamy wspólne, tak to się nazywa, czyli po rosyjsku, po włosku i po angielsku. Mm-hmm. So maybe let's start with English, because we actually didn't speak English yeah. yet. We all the time, all the time we speak uh, either Russian, Polish or Italian. Russian, so, basically. Yeah, basically, tell me, who are you? Well, I, uh, my name is Artem, as you said. I'm 25 years old and I am from uh, Novosibirsk. It's the city in central Russia, in Siberia. But now I'm living in, say, in Petersburg and I love learning languages as many people there. Uh, and lately, my last language is Polish. Uh, and uh, fortunately here, I met lots of Polish people. Uh, my Polish is not as good Uh, to communicate in Polish, but at least I can understand wh- when they speak between each other. And yeah, I'm happy, happy to be here uh, and meet many uh, cool people. Yeah. Mm-hmm. Tak, jako że powiedziałeś o polskim, to może przejdziemy do polskiego. E, mówisz, że rozumiesz polski, tak? tak wszystko, tak. co mówimy, bo nasze języki są bardzo podobne, Nie prawda? wszystko, ale nie wszystko. rozumie trochę. Okay. Rozumie, dlatego, że nie jest to bardzo um, inny mm-hmm. uh, od rosyjskiego. Od rosyjskiego, bardzo od rosyjskiego. Uh, ale nie, nie, mo- nie mogę mówić, nie mogę powiedzieć, że uczy się polskiego aktywny. Mm-hmm. Um, okay. Czyli uczy... pasywnie, czyli słuchasz dużo. Słucham, e, tylko słucham i też e, mówię po polsku z moimi kolegami po Polak, Polakami. Polakami, mm-hmm. Polakami ale, ale chciałbym mówić po polsku bardzo e, lepiej. Mm-hmm. Lepiej po e, polsku. Nie, tak. nie byłem w Polsce, mm-hmm. gdzie po, pojechać no tak, dobrze. W Polsce. Do Polski. Do Polski, pojechać do Polski i mówić z ludźmi mhm, po żeby, polsku. Żeby lepiej się nauczyć języka. Nie, tak. mówisz bardzo dobrze po polsku, nawet nie Dziękuję. musiałem ci nic pomagać ani przerywać, więc bardzo się cieszę. Uh, Okej, okay, harasz, to tak może być nie, nie mnożka na ruskim, paka my, da, da, na, na ruską, paka mhm. my już e, to ta pogawarili. Mhm. A jak ty, ponieważ to jeśli wy jeszcze nie, nie znajcie, u Artyoma jest kanał Russian Progress da. i jak ty wot, przyjmował takie решenie, mm-hmm. решenie, żeby uczyć inostranców ruskiemu języku? No, изначально ja sam absolutnie takim же metodem wyuczył kilka języków, to jest metod zakłócać się w tym, że ty potrzebujesz очень много контента, то есть ты слушаешь, читаешь, соответственно, каждому аудиоконтенту, то есть будь то видео или подкаст, есть текст, есть транскрипция, и если ты, то есть ты, по сути, много слушаешь, если что-то не понимаешь, ты переводишь. Mm-hmm. Таким образом я выучил итальянский, английский, mm-hmm. французский, испанский, в общем, все языки, которые я знаю, и я подумал, было бы здорово создать что-то подобное на, на, русском. на русском. И mm-hmm. в том числе я изучаю таким же методом сейчас польский, есть такой подкаст Real Polish, mm-hmm. очень рекомендую тем, кто изучает польский. И, собственно, вот, решил создать этот проект. Сейчас проекту уже год, и э, очень здорово, что пишут люди, что полезно, нравится. Mm-hmm. Я здесь встретил людей, которые смотрят этот yeah. канал. Так что очень клево. Да, это очень, очень круто, что mm-hmm. люди вот как-то твою работу, как, как сказать, они э, оценили. Оценили, да, что, mm-hmm. им, что им нравится и, и она полезна. Да, да, да. Это очень. Но я даже я не, я не делал таких э, видео, чтобы люди mm-hmm. э, изучали языки. Это у меня больше контент э, для к полякам, да? да Нет, да, к полякам, да. Что, для как, почему, языка, почему, да, для носителей ну, польского языка, чтобы ага. как изучать, а почему, а да. каким методом и, и, и так mm-hmm. далее. Это а, тоже и, важно. Да, ну да, и мне надо сказать, что когда вы хотите изучать mm-hmm. русский язык, mm-hmm. у Артема очень э, хороший, очень Спасибо. крутой кон- контент, кон- контент, да? Да, да, да. А, тогда это, это будет вам, наверное, очень полезно, потому что а, вот даже мне надо сказать, что я сам изучаю языки таким же методом, mm-hmm. а, потому что это не, как сказать, не нуждается в таком 
количестве времени, да, да, да. как изучение, изучение через, не знаю, какие-то курсы mm-hmm. или через книжки, там такие вещи. Просто можешь что-то делать, там, не знаю, делать уборку или... Да, пассивно или, слушать. Да, пассивно слушать. Конечно, просто. это гораздо удобнее, ты можешь куда-то идти, просто слушать, и это легко. Проще, чем слушать, нет ничего. Тебе нужно просто концентрироваться, на самом деле, вот не столько пассивно, сколько активно важно. Да. И все. Да, да, это правда. Por ejemplo, cuando vado a palestra, oppure vado al, all'università, alla mm. scuola, oppure a vedere i miei amici, anche ascolto mm-hmm. delle lingue diverse. E dipende dall'umore. Il mio, il, la mia domanda adesso uh, sia, uh, se tu hai, non lo so, quale qual è il tuo approccio sulle lingue? Se tu uh, impari le lingue uno dall'uno oppure tu impari le lingue quando, quando si vuole? Cioè, mm-hmm. per esempio, oggi impari il polacco, domani imparerò, imparerai, uh, non lo so, mm-hmm. il spagnolo e un altro giorno il tedesco? Com- mm-hmm. come, come si va nel tuo caso? Capito. Allora, io quando quando ho cominciato ad imparare le lingue, infatti ho cominciato con l'italiano nel 2013, nel 2013 e all'epoca non volevo imparare tante lingue, volevo imparare solo italiano e fin dall'inizio mh, ho, scoperto, ho scoperto che mh, è meglio di concentrarsi su una sola lingua per almeno un anno, per, parla- per impararla bene e poi passare a, ad altra lingua mm-hmm. e così ho fatto con italiano ci, ci ho messo non so tipo dieci mesi poi mm-hmm. francese imparando solo questa lingua certo utilizzando un po l'italiano parlando mantenendo le, il livello ma eh, in generale sì mi concentro su quando imparo una nuova lingua mi concentro su una sola lingua e, poi così italiano, francese, spagnolo e mm-hmm. portoghese, così trovo su una sola lingua, poi ho deciso di un po' variare mm-hmm. e per questa ragione uh, diciamo che tedesco, thailandese, e greco non li parlo abbastanza bene perché imparavo un po' il thailandese. Al, al un momento, sì. Sì, esatto. Okay. E, penso che non sia il miglior metodo per avere un buon, buon livello, ma se non c'è questo scopo mm-hmm. si può fare qu- qu- qualsiasi cosa che volete, mm-hmm. sì, ma gli ultimi anni non sono così sistematico, se voglio guardare un video in francese per esempio guardo video francese, se è in italiano faccio in italiano, okay. adesso almeno con, con il polacco uh, Provo di guardare, di ascoltare almeno un podcast ogni giorno mm-hmm. okay. ogni e giorno. basta. Molto, okay. molto... E anche impari dire. altre lingue, oppure solo, solo questo podcast in polacco e niente. Sì, ma neanche posso dire che imparo il, pala- il polacco, S- lo sto utilizzando mm-hmm. e così utilizzando la lingua la, la imparo, ma uh, con i libri, con i libri di grammatica, mh, imparare di, del, nel modo, uh, come dire, del, deliberately, uh, in inglese, io non lo faccio perché adesso sono un po', uh, come dire, lazy. Mm-hmm. Uh, uh, non, non, non ricordo questa parola. Sì, non, Pe, pe, va bene, non se, importa. Se non, non, tu non impari l'inglese come, come la lingua, non lo so, la nuova lingua, tu solo parli inglese oppure... Sì, è... cioè le lingue che, che ho imparato prima, quelle che ho menzionato, adesso li sto utilizzando ogni tanto guardando un video oppure parlando su Skype, ma imparare, diciamo se... se Uh, imparerei um, un'altra lingua che è molto diversa dal polacco, io mi concentrerei, concentrerei di più, ma polacco non è così mm-hmm. uh, difficile per i russi, quindi sì, utilizzo sì, sì. l'approccio naturale, ascoltando e parlando. Ok, non sì. scatto ne uccisci grammatiche polskie, da. tylko po prostu sam Często to słyszysz, jakby próbujesz później odtwarzać, e, e, mówić to co, to, co tam słyszysz, tak, prawda, na, na tym, 
mhm. bazując na tym, co znasz e, z języka rosyjskiego. Ja tak samo robiłem z rosyjskim mhm. i, tak. i to działa. Tylko trzeba dużo czasu też, e, żeby na przykład mieć dobry akcent mhm. albo no, we włoskim, e, przepraszam, w rosyjskim dobre e, udarienia, tak? Mhm. Tak, do, dobrze akcentować wyrazy mhm. e, i tak dalej. Ale no, słuchanie jest chyba najważniejsze, tak mi się wydaje w tym wszystkim. Myślę, że jesteś... Że mam, że mam rację, tak, Masz że mam rację. rację. Dobrze. E, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Um, chciałbym, chciałbym powiedzieć, że jeśli, jeśli chcesz um, uczyć język, inny język, język obcych, e, nie musisz e, najpierwszy uczyć angielskiego, mhm. dlatego że wiele ludzi mówią, że сначала мне надо выучить англи английский mm -hmm. и потом какой-то другой язык. Mm -hmm. Я думаю, это что неправда. это неправда. Я думаю, okay. что лучше сконцентрироваться на языке, который вы любите, который mm -hmm. вам интересен, и потом придет уже, возможно, желание изучать английский или другие языки. Но в целом, даже если на более глобальном уровне говорить, то лучше заниматься тем, что вам нравится. То есть не обязательно могут быть языки, шахматы, спорт, все что mm -hmm. угодно. Просто делать то, что нравится и Um, to, co jak to wy lubicie, to, da. co to wam... Co... Robić to, co lubisz. Okej, okay, bardzo dobrze. I z tym przesłaniem Was zostawiamy. Dziękuję bardzo. Wszystkie linki do kanału Artyoma i innych rzeczy macie w opisie i ewentualnie gdzieś tu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Ciao, dziękuję bardzo. Dziękuję.